Right now, you're probably sitting down to watch this video, and staying seated for a few minutes to view it is probably okay. But the longer you stay put, the more agitated your body becomes. It sits there counting down the moments until you stand up again and take it for a walk. That may sound ridiculous. Our bodies love to sit, right? Not really. Sitting for brief periods can help us recover from stress or recuperate from exercise. But nowadays, our lifestyles make us sit much more than we move around. And our bodies simply aren't built for such a sedentary existence. In fact, just the opposite is true. The human body is built to move, and you can see evidence of that in the way it's structured. Inside us are over 360 joints and about 700 skeletal muscles that enable easy, fluid motion. The body's unique physical structure gives us the ability to stand up straight against the pull of gravity. Our blood depends on us moving around to be able to circulate properly. Our nerve cells benefit from movement, and our skin is elastic, meaning it molds to our motions. So if every inch of the body is ready and waiting for you to move, what happens when you just don't? Let's start with the backbone of the problem, literally. Your spine is a long structure made of bones and the cartilage discs that sit between them. Joints, muscles, and ligaments that are attached to the bones hold it all together. A common way of sitting is with a curved back and slumped shoulders, a position that puts uneven pressure on your spine. Over time, this causes wear and tear in your spinal discs, overworks certain ligaments and joints, and puts strain on muscles that stretch to accommodate your back's curved position. This hunched shape also shrinks your chest cavity while you sit, meaning your lungs have less space to expand into when you breathe. That's a problem because it temporarily limits the amount of oxygen that fills your lungs and filters into your blood. Around the skeleton are the muscles, nerves, arteries, and veins that form the body's soft tissue layers. The very act of sitting squashes, pressurizes, and compresses, and these more delicate tissues really feel the brunt. Have you ever experienced numbness and swelling in your limbs when you sit? In areas that are the most compressed, your nerves, arteries, and veins can become blocked, which limits nerve signaling, causing the numbness and reduces blood flow in your limbs, causing them to swell. Sitting for long periods also temporarily deactivates lipoprotein lipase, a special enzyme in the walls of capillaries that breaks down fats in the blood. So when you sit, you're not burning fat nearly as well as when you move around. What effect does all of this stasis have on the brain? Most of the time, you probably sit down to use your brain. But ironically, lengthy periods of sitting actually run counter to this goal. Being stationary reduces blood flow and the amount of oxygen entering your bloodstream through your lungs. Your brain requires both of those things to remain alert. So your concentration levels will most likely dip as your brain activity slows. Unfortunately, the ill effects of being seated don't only exist in the short term. Recent studies have found that sitting for long periods is linked with some types of cancers and heart disease and can contribute to diabetes, kidney, and liver problems. In fact, researchers have worked out that worldwide, inactivity causes about 9% of premature deaths a year. That's over 5 million people. So what seems like such a harmless habit actually has the power to change our health. But luckily, the solutions to this mounting threat are simple and intuitive. When you have no choice but to sit, try switching the slouch for a straighter spine. And when you don't have to be bound to your seat, aim to move around much more, perhaps by setting a reminder to yourself to get up every half hour. But mostly, just appreciate that bodies are built for motion, not for stillness. In fact, since the video's almost over, why not stand up and stretch right now? Treat your body to a walk. It'll thank you later.
Right now, you're probably sitting down to watch this video, and staying seated for a few minutes to view it is probably okay. But the longer you stay put, the more agitated your body becomes. It sits there counting down the moments until you stand up again and take it for a walk. That may sound ridiculous. Our bodies love to sit, right? Not really. Sure, sitting for brief periods can help us recover from stress or recuperate from exercise. But nowadays, our lifestyles make us sit much more than we move around. And our bodies simply aren't built for such a sedentary existence. In fact, just the opposite is true. The human body is built to move, and you can see evidence of that in the way it's structured. Inside us are over 360 joints and about 700 skeletal muscles that enable easy, fluid motion. The body's unique physical structure gives us the ability to stand up straight against the pull of gravity. Our blood depends on us moving around to be able to circulate properly. Our nerve cells benefit from movement and our skin is elastic, meaning it molds to our motions. So if every inch of the body is ready and waiting for you to move, what happens when you just don't? Let's start with the backbone of the problem, literally. Your spine is a long structure made of bones and the cartilage discs that sit between them. Joints, muscles, and ligaments that are attached to the bones hold it all together. A common way of sitting is with a curved back and slumped shoulders, a position that puts uneven pressure on your spine. Over time, this causes wear and tear in your spinal discs, overworks certain ligaments and joints, and puts strain on muscles that stretch to accommodate your back's curved position. This hunched shape also shrinks your chest cavity while you sit, meaning your lungs have less space to expand into when you breathe. That's a problem because it temporarily limits the amount of oxygen that fills your lungs and filters into your blood. Around the skeleton are the muscles, nerves, arteries, and veins that form the body's soft tissue layers. The very act of sitting squashes, pressurizes, and compresses, and these more delicate tissues really feel the brunt. Have you ever experienced numbness and swelling in your limbs when you sit? In areas that are the most compressed, your nerves, arteries, and veins can become blocked, which limits nerve signaling, causing the numbness, and reduces blood flow in your limbs, causing them to swell. Sitting for long periods also temporarily deactivates lipoprotein lipase, a special enzyme in the walls of blood capillaries that breaks down fats in the blood. So when you sit, you're not burning fat nearly as well as when you move around. What effect does all of this stasis have on the brain? Most of the time, you probably sit down to use your brain. But ironically, lengthy periods of sitting actually run counter to this goal. Being stationary reduces blood flow and the amount of oxygen entering your bloodstream through your lungs. Your brain requires both of those things to remain alert, so your concentration levels will most likely dip as your brain activity slows. Unfortunately, the ill effects of being seated don't only exist in the short term. Recent studies have found that sitting for long periods is linked with some types of cancers and heart disease and can contribute to diabetes, kidney, and liver problems. In fact, researchers have worked out that worldwide, inactivity causes about 9% of premature deaths a year. That's over 5 million people. So what seems like such a harmless habit actually has the power to change our health. But luckily, the solutions to this mounting threat are simple and intuitive. When you have no choice but to sit, try switching the slouch for a straighter spine. And when you don't have to be bound to your seat, aim to move around much more, perhaps by setting a reminder to yourself to get up every half hour. But mostly, just appreciate that bodies are built for motion, not for stillness. In fact, since the video's almost over, why not stand up and stretch right now? Treat your body to a walk. It'll thank you later. Hello, everybody. Today, we are going to learn about imperatives.
imperative verbs are used to give answers and instructions. They usually don't have a subject. Have fun, enjoy your meal, be quiet, don't be late. My parents sometimes use imperatives. And our teacher too. Don't be late. Help at home. Have a nice day. Tidy your bedroom. Open your book on page 10. Be kind. Sit down. Don't talk. Are you ready to practice? Good luck. To listen and speak. Hoje nós vamos falar sobre aprender a ouvir e falar, ok? Então são as estratégias de compreensão auditiva e de produção oral, right? So we're going to, to see some strategies for listening and for speaking, right? So the objectives today are first to understand the reasons for listening difficulties. Nós vamos falar um pouco sobre uh, as dificuldades que as pessoas têm com o listening, ok? And we are going to explore strategies for listening skills and strategies for speaking, ok? So, why is listening difficult? Is listening difficult? Então, geralmente nós ouvimos as pessoas dizerem que não conseguem entender nada quando ouvem ao, ao, alguma conversa, ou assistem algum filme, ou ouvem alguma música. Será que não entendemos nada mesmo? Nada, nada? Ok? So, one of the reasons may be that this is not your best ability. Uma das, um dos motivos pode ser que realmente essa não é a sua melhor habilidade, né? A, a habilidade auditiva, right? Ou lack of exposure and lack of practice, right? Então, falta de exposição ao idioma, right? E falta de prática, right? Como nós resolvemos isso? So, you're going to say, I will understand it. Eu vou conseguir entender. Então, not your best ability, you can develop this ability, right? Se não é a sua melhor habilidade, você pode desenvolvê-la. Mas com prática, right? So, lack of exposure, lack of practice. Então, se você não tem muita exposição e se você não pratica, você pode começar a fazer isso, right? Ok? So... Uh, some, sometimes you can say, I can't understand it, right? Então, em algumas vezes você pode dizer, eu não consigo entender. So, there are some things you can do, right, to help you try to understand, right? Tem algumas coisas que você pode fazer para tentar começar a entender. So, first is, get rid of high expectations. Então, livre-se das expectativas muito altas. Right? Do you need to understand everything? Você precisa entender tudo? Então, muitas vezes, se você não entende só algumas palavras, você já fica frustrado. Isso não pode acontecer, ok? Uh, consider there are variables in pronunciation and vocabulary. Então, você tem que considerar que existem as variantes, tanto no vocabulário como na pronúncia, right? So, like we explored last week, como nós exploramos na última semana, existem muitos sotaques, muitas, muitas diferenças, right? Nos tipos de inglês que nós vamos ouvir, ok? Like in Brazil, yes, and the Portuguese language. Como no Brasil. Então, dentro do nosso próprio país, né? Em alguns estados, nós, de repente, não iremos conseguir uh, entender todo, toda uma conversa por causa do sotaque, por causa do vocabulário, Ok? Ou então, a língua portuguesa de Portugal, por exemplo. É bem mais difícil de entender, porque são as variantes, ok? And 
For another example is Americans listening to Irish or Australian. Então, outro exemplo é dos americanos ouvindo o irlandês, right? Ou um australiano. Muitas vezes eles também não conseguem entender. Então, o problema não é exatamente com a língua, mas as variantes, a pronúncia, que é muito diferente. Então, nem sempre nós vamos ouvir ao mesmo tipo de inglês, right? Isso, claro, torna a compreensão mais difícil mesmo, right? And don't rush it. Não se apresse. Não queira uh, ouvir um pouquinho e já achar que tem que entender tudo. É com muita prática que nós vamos conseguir desenvolver essa habilidade, right? So, how can I understand it? So, first, como você pode conseguir uh, começar a entender melhor? Increase your exposition to the language, então aumentar a exposição à língua. O que significa isso? Hoje em dia, a maioria das pessoas está assistindo a filmes e séries ou vídeos dublados, right? Isso não é um problema, mas se você quer melhorar a sua compreensão auditiva, se você quer estar mais exposto ao idioma, procure assistir em inglês, mesmo que você use a legenda em português, ok? Ah, Little by little, right, the language is going to become familiar. Então, uh, aos poucos, a língua fica um pouco mais familiar conforme você vai ouvindo, right? Uh, improve your vocabulary. Então, melhorar seu vocabulário ajuda bastante na compreensão. Então, nas suas leituras, nos seus estudos, right? Procure sempre aprender alguma palavra nova, right? And be patient, don't be anxious. Stay relaxed while listening, right? Fique calmo, seja paciente, right? Muitas vezes nós começamos a ouvir ao fazer um exercício ou quando colocamos algum vídeo e se não entendemos alguma coisa, se não entendemos o começo, nós já ficamos frustrados. Então, procure ser paciente, ter calma, tranquilidade, não ficar ansioso, ok? And listen for the gist. Right? The gist is here, the general idea. Então, sempre procure entender a ideia geral, principalmente no início, ok? Aí, aos poucos, você vai entendendo e explorando mais detalhes, right? So, how can I practice it? Ok? Então, como você pode praticar no seu dia a dia, right? So, for example, uh, you can watch or you can listen to something, right? With subtitles or reading the transcript in Portuguese. Então, você pode, por exemplo, vamos dizer que seja um filme. Então, você assiste ao filme com as legendas em português. Então, você já entende qual é a ideia do filme, o que acontece, right? And then, the second time, you can watch, yes, or listen with subtitles or transcript in English. Então, na segunda vez, você já pode colocar as legendas em inglês ou ler né, a transcrição do texto em inglês, se for um, uma atividade de listening, um podcast, por exemplo. Right? E na terceira vez, watch and listen without subtitles or transcript. Na terceira vez, você vai assistir ou, ou ouvir algo já sem as legendas. Você pode fazer também uma prática que é a contrária. Right? Você começa só em inglês, depois você coloca as legendas em, em, em inglês e depois as legendas em português. Right? Então, são práticas diferentes. E aí você vai se acostumando. Isso também depende do seu conhecimento, das suas habilidades. Okay? Então, vá testando para você ver qual é a melhor prática. Right? So, some strategies when you are going to listen to something are... Então, algumas estratégias quando você for ouvir ou assistir a algo são before listening então antes de ouvir assim como nós fizemos com a leitura right it's important to predict the topic right so you look at the title you look at the images you read a summary okay uh, you use your background knowledge right and if if it's an exercise or a text right you read the questions então Antes né, de, de ouvir ou de assistir, o que você faz? Você faz previsões, como nós fizemos com a leitura. Então, você imagina sobre o que é, né, qual é o tópico, qual é o assunto, 
pelo título, pelas imagens, uh, lendo, por exemplo, um resumo, right? lendo sobre o que é o filme, sobre o que é o vídeo, right? uh, usando o seu conhecimento prévio sobre o assunto e de vocabulário. Você já pode pensar em quais palavras serão apresentadas. And, uh, se for um exercício ou se for um teste, leia sempre as perguntas antes, porque você, isso ajuda a, 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 a ver sobre o que será né, o, o listening. Okay? While listening, enquanto você ouve ou enquanto você assiste, pay attention to, preste atenção a content words, right? Words that you know and cognates. Então, assim como na leitura, você vai prestar atenção às palavras de conteúdo, ok? As palavras que você já conhece e aos cognatos, right? Então, você vai pegando as palavras-chave. Don't get stuck in one word or idea. Então, não fique preso a um Então, às vezes, você não entendeu alguma coisa ou você acha que não entendeu alguma ideia, você fica preso. Right? Então, cuidado. Deixa, deixa fluir. Right? Keywords and facts. Então, você pode prestar atenção nas palavras-chave ou fatos. Né? Algo que aconteceu. Right? Por exemplo. And take notes. Okay? Então, se você estiver estudando ou até se você... alguma coisa uh, no seu tempo livre, por prazer, procure anotar, fazer anotações. Isso é uma boa prática. Right? Ok? And after listening, depois que você ouvir, depois que você assistir, right? What are the main points? Então pense, quais são os pontos principais? Ok? Did your predictions help? Então, as suas previsões ajudaram? Ou o tópico não era exatamente esse? Ou ele falou sobre algo diferente? Então, mesmo que você não tenha ouvido exatamente o que você esperava, né? Isso te ajudou. Porque você já viu, ah, não era isso, era outro assunto. E você pegou o assunto, right? Uh, identify difficulties, right? Identifique as dificuldades que você teve. Was it pronunciation? Was it attention? Was it vocabulary? Então, foi dificuldade com a pronúncia? Então, talvez você precise praticar mais esse tipo de, de, de texto ou né, de pronúncia. Uh, foi falta de atenção? Então, quando nós vamos fazer alguma atividade assim, é muito importante ter atenção totalmente voltada né, para o áudio, ok? Foi vocabulário, right? Então, como você pode melhorar o vocabulário, talvez nesse assunto, ou vocabulário geral, ok? And listen again after a few days. Então, uma outra estratégia que é muito boa é ouça novamente depois de uns dias, depois de um tempinho. E você vai ver que você vai melhorando a cada vez que você ouve ou a mesma coisa, ok? Right? So, uh, we're going to practice here doing one activity, ok, with part of a video. Nós vamos fazer aqui uma atividade para praticar, ok? Eu vou mostrar como vocês podem fazer e depois vocês podem assistir em casa. This is a video from a TED Talk, ok? Esse é um vídeo de um TED Talk, uh, and the topic is... Why sitting is bad for you? Então, por que sentar não é bom, right? Is bad, ok? So, what are we going to do first, right? Então, nós, nós vamos pensar no tópico, right? Então, pensando no tópico, quais são as palavras que você acha que vão, vão estar no vídeo? Então, por que ficar sentado não é bom? Então, você pode ouvir... Quais palavras? Talvez body, né? Vai falar sobre o corpo, your back, né? As suas costas, sit, yes, time, o tempo que você fica sentado, move, walk. Então, talvez eles falem que é importante se mover ou andar, right? Exercise, que é importante se exercitar, and problems, talvez quais são os problemas. Não é de sentar por muito tempo. Por que, que sem, ficar sentado não é bom? Right? Então, você já pode pensar, ah, quais são as palavras? Por que sentar não, ficar sentado não é bom? Okay? Será que as pessoas andam muito sentadas? Eles vão falar sobre isso? Right? Então, parece é, 
bobagem, parece muito óbvio, mas isso faz uma grande diferença quando você for ouvir, ok? This video is in the support material. O vídeo está no material de apoio. Você pode encontrá-lo lá, assista e volte aqui para continuar para fazer a atividade referente ao vídeo, ok? Ok, was it difficult? Foi muito difícil? No, right? Então, uh, the words that we talked about, were they in the video? Nas palavras que nós falamos, que nós previmos, elas estavam no vídeo? Yes or no? So, let's take a look. And what about other words that you got? Que outras palavras você encontrou? Right? Então, nessa primeira vez, você pegou a ideia geral? Did you get the main idea? What is the main idea? Okay? So, let's take a look at the transcript. Vamos dar uma olhada no, na transcrição. Então, você pode, por exemplo, agora, ouvir novamente acompanhando a transcrição. Ok? So, uh, the keywords, the cognates and the facts. Então, as palavras-chave, os cognatos e os fatos que você pegou te levam ao tópico, right? As ideias gerais. E aí, para você pegar detalhes, right? O que você vai fazer? Você vai ler a transcrição, right? Ok? So, let's take a look at the transcript. Vamos dar uma olhadinha na transcrição, right? Então, aqui vocês podem ver que existem muitas palavras que você conhece, ok? Então, talvez você pense, ah, talvez não a pronúncia, mas elas são muito parecidas com o português, as cognatas, e são palavras que com certeza você já ouviu. Então, nós temos aí, minutes, agitated, body, né? que você já deve conhecer, moments, walk, love to sit, stress, recuperate, Exercise, lifestyle. Então, aqui nós já pegamos né, uma ideia geral. Então, estou falando né, que você fica minutos sentado. Não é? uh, existem alguns momentos, será que você anda? Ou momentos que você quer levantar para andar, mas você ama ficar sentado. Right? Então, como o, o, o corpo pode se recuperar desse estresse de ficar sentado com exercícios? Esse é um estilo de vida, agora, das pessoas, geralmente, right? De ficar muito tempo sentado, right? And then we also have sedentary, que é o que se diz muito, não é? Nós estamos sedentários porque nós não levantamos, não nos exercitamos. Human body, move, right? Moving around, circulate. Então, o que está falando de circulação? E aí você pode encontrar aí a palavra blood, né? Para o sangue circular. Nerve cells, então células nervosas. Provavelmente você entendeu essas palavras, não é? Quando você assistiu ao vídeo ou algumas outras, mas com certeza essas palavras que você captou te levaram a entender o tópico, right? E também é um tópico conhecido, então você pode prever, right? So, você pode ver aí que são muitos momentos sentados, é né? um estilo de vida sedentário. O corpo humano foi feito para se movimentar, não há circulação, right? Então, essas coisas já te levam, essas palavras já te levam a entender o tópico, right? Então, não importa se você não entendeu cada detalhe. Para entender cada detalhe, aí você pode acompanhar com a transcrição, right? Ok? And uh, so, with TED Talks, right? Não sei se você conhece, né? As TED Talks. Você pode escolher várias, várias palestras, vários vídeos sobre diversos assuntos, right? E os recursos que você tem nele são muito interessantes, porque você pode colocar a legenda né, no próprio vídeo, na língua que você preferir, e, e tem também as transcrições, né? Você pode pegar o texto separadamente e você pode até acompanhar junto, então, conforme... Hum, o trecho vai passando, ele vai ficando em azul no vídeo, ou você pode clicar em algum outro trecho só para ouvir aquele pedaço. Então, é muito interessante isso se você quiser praticar também repetindo, ok? Praticar a pronúncia, ou ouvir novamente algum trecho para entender a pronúncia, ok? So, this leads us to speaking. Isso nos leva ao speaking. So, is speaking difficult? Why is speaking difficult? Because we don't practice, right? Então, por que, que o speaking é mais difícil? Falta de prática, simplesmente. 
nós não temos muitas oportunidades, não é? Mas há atividades que você pode fazer mesmo sozinho, right? So, let's take a look at some strategies for speaking even by yourself, right? So, you can repeat things aloud. Então, repita as coisas que você ouvir e quando você estiver assistindo a um vídeo ou é, pegue algum trecho em específico e repita aquele trecho. Pode ser algum diálogo, right? pode ser algo na sua área, ok? Que você queira praticar a pronúncia das palavras, ok? Mas repita em voz alta, ok? Porque é importante você articular os sons. Na sua cabeça, você não articula da mesma forma que com a fala, right? And pay attention to pronunciation and intonation. Quando você for repetir, preste atenção à pronúncia, right? E intuação. Então, repita da mesma maneira que eles usam, porque a intuação é muito importante, ok? Nas perguntas, nas negativas, qual é a palavra mais uh, marcada, ok? What is the stress, ok? Talk to yourself. Então, em diversos momentos, você pode falar com você mesmo, conte alguma coisa como se você fosse contar para alguém em inglês, ok? Mesmo que você não saiba todo o vocabulário, fale, speak, right? Record yourself, você pode gravar você mesmo, ou você pode usar, por exemplo, como nós vimos na primeira semana, não é? o Google Tradutor, as ferramentas lá para gravar para falar e você vê se a transcrição tá tá saindo não é? do que você quis dizer e aí você checa a pronúncia no dicionário ok uh, sing aloud right so você pode também cantar se você gosta cantar é muito interessante é, é interessante você acompanhar a letra mas muitas vezes só cantando você absorve mais a pronúncia ok se você acompanha a letra você vai querer ler e, e você sabe que a pronúncia no inglês é muito diferente da escrita, right? Uh, talk to friends. Se você tiver amigos, pessoas que estejam também estudando, não precisa ser quem saiba mais ou menos do que você, right? Não importa. O que importa é falar, praticar. So, the tips are relax. As dicas são relaxe, não se estresse. Right? Não fique prestando atenção a detalhes, a gramática. Fale. Speak. Right? Ok? So, what did we talk about today? Sobre o que nós falamos hoje? Change your mindset about difficulties. Então, mude essa mentalidade com relação a dificuldades. Ah, isso é muito difícil. Ah, você começou a ouvir, você começou a tentar falar e não conseguiu, você já bloqueia. Livre-se dos bloqueios. Ok? Practice. Right? Practice and practice. And relax and have fun. Então, relaxe, não fique tão preocupado em entender tudo ou querer falar tão corretamente. Right? É assim que nós conseguimos desenvolver. É tentando. Right? Tentativa. Ok? So, try to practice a lot this week. Right? With your own, uh, your personal things, your videos. Right? And the videos that we are suggesting here. Então, tente praticar bastante nessa semana com seus próprios vídeos, não é? E com os vídeos que nós vamos sugerir aqui, ok? So, see you! sobre o passado, ok? And we're going to do this uh, in a listening activity. Nós vamos fazer isso em uma atividade de listening, right? We are also going to explore how you can practice speaking. Nós também vamos explorar como você pode praticar o speaking e vamos explorar também os padrões de linguagem que nós vimos na semana passada. And we are going to explore patterns, ok? Let's Ok, so take a look at this image. Dá uma olhadinha nessa imagem. So, do you know this movie? Você conhece esse filme? So, the name in English is Despicable Me 2. É o meu malvado favorito 2. Ok? If you know the movie, if you don't know the movie, it doesn't matter. Não importa se você viu ou não viu o filme. Ok? 
So, maybe you know the scene, so you know the topic. Talvez você conheça essa cena e você já sabe o tópico. Okay? But pay attention to how you can, you can use these strategies in other videos. Mas preste atenção aqui em como você pode usar essas estratégias ao assistir outros filmes e outros vídeos. Okay? So, let's predict. Então, vamos prever. What are they talking about? So, look at their faces, look at the gesture. Yeah? Observe os rostos, né? As, os gestos. What do you think they're talking about? Sobre o que você acha que eles estão falando? Yeah? So, are they friends? Are they in a relationship? Are they dating? Então, eles são amigos? Estão em um relacionamento? Eles são namorados? Eles estão em um encontro? Right? So, just thinking about this, you can try to predict. Yeah? Uh, só pensando na imagem, você já pode prever. So, usually in, in movies and videos and films and uh, series, right? you know what is, it's going to be about, at least the general topic. Então, geralmente, em vídeos, em filmes, uh, seriados, você já sabe sobre o que vai ser mais ou menos, pelo menos o tópico, right? So, you can predict some vocabulary. Você também pode prever algum vocabulário. Right? Okay, so, uh, the first activity we're going to do is to pay attention at the topic. Então, a primeira atividade que nós vamos fazer é para prestar atenção ao tópico. So, watch the snippet and find out. Snippet é o trecho. Então, vocês vão assistir e tentar descobrir. What's the topic of the conversation? Are they talking about something that happened in the past? What was it? How does he feel? Ok? So, eles estão falando sobre alguma coisa que aconteceu no passado? O que foi? E como ele se sente? Ok? So, uh, I'm going to play and you just pay attention to the topic and what happened. Right? Was it good? Ok? This video is in the support material. O vídeo está no material de apoio. Você pode encontrá-lo lá, assista e volte aqui para continuar para fazer a atividade referente ao vídeo. Ok? Sometimes conversations can be easier, right, than a lecture, for example. Às vezes, conversas podem ser mais fáceis do que uma palestra, por exemplo. Depende tudo do vocabulário, right, do tópico, right? Ok, so, what is the topic? of the, the conversation at the beginning. Então, qual é o tópico da conversa deles? They are talking about a date. Eles estão falando sobre um encontro que eles tiveram. Was it good?
apenas how was it, right? Foi bom o encontro? Não foi muito bom. But how do, do they feel? How does he feel? Como eles se sentem? Eles se sentem felizes, right? Mesmo porque o malvado favorito, ele gosta de coisas ruins, right? Ok? Para quem conhece o filme, já sabe que essa é uma característica dele. Right? Ok, so, uh, let's take a look at some parts of sentences, ok? Vamos prestar atenção aqui em algumas, vamos ler alguns trechos, ok? So, what happened? Was it good? Was it bad? And what do these sentences have in common? Então, o que aconteceu? Foi bom? Foi ruim? E o que essas frases têm em comum? Right? So, depois que você assiste, você pega a ideia geral, você pega algumas palavras-chave, você pode pegar algumas sentenças, ok? Das legendas, right? Ou você pode encontrar online, ok? So, here, for example, I think you did it. You just officially had the worst date ever. This was fun. I take it the date went well. It was horrible. We got him. I wanted to give you this. Just, you know, from the first time we met, I brought you an umbrella. Remember when you said I liked Lucy? Okay? So, uh, what do these sentences have in common? O que elas têm em comum? Right? They are in the past. Elas estão no passado. Então, vamos explorar um pouquinho aí os verbos no passado, ok? And think if they were good, if the date was good or not, yeah? E pensar se o date foi bom ou ruim. So, you did, ok? Passado de do, had, was, went, was, got, wanted, met, brought, said and liked. Okay, so this is a very good example, right, of a part of a movie with a lot of sentences in the past. Então, é um bom exemplo de várias, uh, várias verbos, várias situações no passado, okay? So, let's take a look, let's review or learn the simple past, shall we? So, vamos dar uma olhadinha, revisar ou aprender, se você ainda não viu, no a estrutura do passado. It's very simple. É muito simples. So, for all, yes, the, the persons. So, para todas as pessoas, you, you use the same structure. Você usa a mesma estrutura. Diferente lá do presente. Right? So, for example, I went on a date. Eu fui a um encontro. Right? So, you use in the, the affirmative, the verb in the past. Então, na afirmativa, você usa o verbo no passado. Went, que é o passado de go. Right? In the negative, as you are using the auxiliary verb, the verb is the base form. Ok? Então, na negativa, como tem aí o verbo auxiliar, lembrem, lembram como a gente faz no presente? O verbo fica na forma base. Ok? So, for example, we didn't go to the movies. Nós não fomos ao cinema. Ok? Right? Uh, remember... In English, we have regular and irregular verbs in the past. Então, lembrem que em inglês nós temos os verbos regulares e irregulares no passado, right? Então, antigamente, a gente lia listas de verbo, decorava listas de verbo. Quem okay? não se faz mais isso. Remember, you have to learn language in use. Então, lembrem que vocês têm que aprender, explorar, estudar a língua em uso. Então, vocês vão ficar mais familiarizados com os verbos que aparecerem né, nas suas leituras, nos vídeos que vocês assistem, right? E em conversa são os verbos mais comuns. So, here you can see uh, some of the most common verbs, the most frequent verbs. Aqui, eu coloquei alguns dos verbos mais comuns no inglês, right? So, remember, regular verbs, right? We have to use ed at the end. Então, para os verbos regulares, nós temos que usar o ed ali no final, ok? Now, I'm going to read the list and you pay attention to the pronunciation, ok? Eu vou ler a lista e vocês prestem atenção à pronúncia, ok? Because the pronunciation of the past in regu uh, regular verbs is very specific. A pronúncia dos verbos no passado, né, regulares, é bem específica, ok? E aí você já vai se acostumando, right? So, for example, want, wanted, look, looked, use, used, work, worked, 
call, called. Okay, be careful. Cuidado aqui. There are many students who say called. Muitos alunos dizem called. Don't pronounce the E. Não pronuncia o E. So, called. Okay? Try, tried. Study, studied. Play, played. Happen, happened. Okay? Irregular verbs are totally different. Então, os verbos irregulares são totalmente diferentes. Right? So, we have say, said, make, made, do, did, see, saw, get, got, tell, told, give, gave, come, came, go, went. Okay? Just remember, in the regular verbs, yes, there are also some exceptions. Então, lembrem que nos verbos regulares também tem algumas exceções ali. For example, study, right? Então, quando nós temos a consoante e o y, nós usamos i, e, d, right? E quando for vogal e y, só o e, d, like played, ok? Right? Não memorizem listas de verbos, ok? Because you also have to use to pay attention to the collocations. Então, não memorizem listas porque nós também precisamos verificar as colocações. Então, vocês vão analisar e estudar e aprender esses verbos no uso, ok? Right? So, in the question, we're going to say, did you enjoy the date? Ok? Você gostou? Você se divertiu? Ok? No encontro, yes, I did. No, I didn't. Ok? Very simple, right? Muito simples, não é? And the verb to be in the past, ok? So, we have I was, I wasn't. You were, you weren't. Hey there, English speaker. He was, she wasn't. It was, it wasn't. We were, we weren't. You were, you weren't. They were, they weren't. Ok? And in the question, we invert, right? E na pergunta nós invertemos. Were you? Ok? Were you on a date yesterday? Você estava em um encontro ontem, right? Uh, was she? Was he? Was it? Was it good? Foi bom? Ok? Right? Good. Uh, you are going to have... A lot, lots of practice that we suggest in our activities and in, in the material, ok? Vocês vão ter a oportunidade de praticar bastante no nosso material e nas atividades. But every time practice, try to find some exercises. E toda vez que você for uh, à internet, existem muitos exercícios, você também pode encontrar vários lá. Right? Ok, so, what about patterns? E os padrões? Right? Como você pode identificar? So, sometimes, let's suppose you are reading the transcript or the subtitles. Então, suponhamos que você esteja, depois que você fez a atividade de listening, lendo, right, os padrões, lendo, lendo a transcrição. Como você pode encontrar os padrões? Há situações em que você vai verificar... Hum, isso aqui parece ser uma expressão, eu já ouvi antes, eu não tenho certeza do que é, right? Então, você pode encontrar essas expressões. Ou você pode simplesmente buscar as palavras, ok? Algumas palavras e ver no coca, por exemplo, que expressões você pode encontrar com elas. Right? Ok? So, let's take a look at some patterns, some expressions we find in this snippet. Então, vamos ver aqui algumas expressões que você pode explorar nesse trecho. Right? Well, I think you did it. You just officially had the worst date ever. Então, you did it, significa literalmente você fez isso? Não. Ok? So, the idea is, você conseguiu. Ok? A ideia aqui é, você conseguiu. Você conseguiu ter o pior encontro do, né? de sempre. <risos> ok? Right? Uh, another one. Huh. Tell me about it. Ok? So, você diz, ele está pedindo para dizer alguma coisa? Não. Right? Mesmo porque depois a pessoa não diz. Então, muitas vezes isso vira até uma piada. Right? Existem vários aí, vários memes que você pode encontrar. Tell me about it. E aí a pessoa começa a contar. Não, 
Ela não está te pedindo para contar nada, right? Okay. So let's take a look where you can find these expressions. Então vamos dar uma olhadinha onde você pode encontrar essas expressões, okay? Uh, there is, uh, there are many dictionaries that are with, that are for idioms. Então existem vários dicionários para idioms, que são expressões idiomáticas, idiomatic expressions. Esse é um deles, ok? The free dictionary. Então você pode encontrar expressões colocando ela inteira ou starts with, como é o começo, ou ends with, como é o final, ou simplesmente alguma palavra. E ele vai trazer todas as expressões usadas com essa palavra. Ok? So, for example, tell me about it. Ok? E aí nós encontramos, ah, é uma expressão, right? I know and I agree, because I have experienced the same thing. Então, é quando você quer dizer que, ah, eu sei, eu concordo, eu já passei por isso, ah, ok? So, for example, em português, ah, nem me diga, ok? So, if we go back there, ah, oh, tell me about it, ah, nem me fale, ok? So, there are some other expressions that you can do some research, ok? E aí, tem algumas outras expressões aqui que você pode procurar lá no dicionário, right? Oh, and uh, just between you and me, essa tá fácil, right? É como no português. Cá entre nós, right? So, I take it, the date went well. Então, acho, imagino que foi bem. Because he was very happy, porque ele tava feliz, right? Well, it looks like they need you, right? Look like, ok? Nesse sentido é, parece, ok? Parece que... Eles precisam de você. And, well, it turns out you're right. So, turns out here means, right? Mm -hmm. No fim, você estava certo. Ok? Right? So, you can do some research with these patterns. Você pode fazer alguma pesquisa com esses padrões, right? Ou encontrar outros nesse trecho, right? Com apenas fazendo a pesquisa com a palavra. Ok? So, this is a way of learning a little bit more about the language using yes, just a snippet. Então, é uma forma de você aprender um pouquinho mais right, sobre a língua e expressões muito interessantes e usadas, ok? Apenas em um trechinho de vídeo, right? Ok? Now, about pronunciation, right? Vocês viram como que eu li, right, essas sentenças. Foi sem entonação, right? No intonation. Então, é importante que, se você quiser praticar um pouquinho do speaking e da pronúncia, você pode colocar o trecho e repetir, colocar o trecho e repetir, right? É a melhor forma, porque só a leitura, vocês viram, fora do contexto, fica sem a intuação. Então, é importante você repetir conforme for ouvindo, right? Ok? É diferente você ler... Tell me about it. E, ah, oh, tell me about it. Right? Ok? Yeah. So, what did we talk about today? Então, sobre o que nós falamos hoje? We explored the simple past in a conversation. We practiced some listening. We found patterns. And we explored an idioms dictionary. Right? So, it's very important for you to continue using these strategies. Ok? É muito importante que vocês continuem usando essas estratégias, ok? Aqui na nossa aula é muito pouco tempo, não dá para fazer muito. O que vocês precisam fazer agora é, peguem todo o material ou com os vídeos, com, com os filmes, as séries que você gosta, procure começar a prestar atenção aos padrões, repetir, ok? Praticar um pouquinho de listening sem as legendas, right? And this is how you can improve your listening and speaking skills. É assim que você pode aprimorar as suas habilidades de listening e speaking. Ok? So, see you next week. Oh, I think you did it. You just officially had the worst date ever. Ah, oh, tell me about it. Don't worry. It can only get better from here, right? But if it doesn't, you can always borrow my dart gun. I had to use it on one or two dates myself. Yeah, you know, as far as dates go, I think I'm good with just the one. <laughs> well, good night, partner.
was fun. Yes, surprisingly, it was. Oh, and uh, just between you and me, you look much better bald. See you tomorrow. That's great. And now you're going to Australia? Well, it's not definite yet. I'm still figuring it out. I've already been working on my accent. Wallaby, didgeridoo, Hugh Jackman. <laughs> so, um, pretty excited. Great. Well, good luck. Thanks. You too. Oh, here, I, I wanted to give you this. Your lipstick taser? Yeah, it's just a memento. Just, you know, from the first time we met. Oh, thank you, Lucy. Agent Wild? Well, it looks like they need you, so. Yeah, I, uh, I better go. Bye, Gru.